apa lagi yang Bapak mau? Apa lagi yang Bapak mau? Apa lagi yang Bapak mau? 22 tahun itu bukan tempoh yang pendek. Itu satu tempoh yang sangat panjang. Jangan lagi kapan lama pun 8 tahun saja. Tak boleh lebih daripada itu. Bapak sudah diberikan 22 tahun. Takkan tak cukup lagi. Allah, kalau nak ikutkan nafsu, nak ikutkan hati, memang tak cukup. Seribu tahun pun tak cukup. Manusia ini antara nafsu dan akal. Kalau kita tak kawan, nafsu memang tak akan ada hujungnya. Ah, apa lagi yang bapak mau? Apa lagi? Mau apa sebenarnya bapak? Oh, mau tunjukkan sesuatu. Mau buktikan sesuatu apa dia? Apa yang nak buktikan lagi? Sudah lepas. Umur manusia hari ini kalau sudah melebihi 90. Itu satu anugerah pribadi, bukan lagi waktu untuk mengejar dunia. Bukan. Dalam dunia ini, tak ada orang yang seusia bapak masih tidak menangkap negeri. Tak ada. Bukan waktu lagi, tak usah nak tamak dengan perkara-perkara yang akan kita tinggalkan. Bila-bila masa saja, nama bapa akan berakhir. Ini hakikat. Kita mesti terima. Cukuplah bapa. Dua puluh dua tahun itu cukup lama, cukup lama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dibenarkan dua puluh tiga tahun saja untuk mengubah kepercayaan, mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia. Dua puluh tiga tahun saja untuk satu misi besar sebesar itu. Kan bapak sudah mendapat 22 tahun. Mengapa tak cukup? Umar Abdul Aziz. Siapa tak kenal Umar Abdul Aziz? Terkenal dengan keadilan dan keberkesanian pentadbiran. Good government. Berapa tahun dia memegang kuasa? Cuma setengah tahun saja. Dua setengah tahun sahaja tetapi seluruh umat mengenang akan keperkesanan takbirannya. Seolah-olah dia memimpin umat berabad-abad namanya. Usah tamak dengan dunia bapa. Dan tak usahlah mencari alasan untuk membenarkan ketamakan. Tak ada alasan kecuali memang diri sendiri dan nafsu yang tamak. Dan itu menutup segala kewajaran dan kewarasan. Itu sedang berlaku kepada bapa sekarang. Apa lagi yang bapa mahu? Sebenarnya tak ada apa pun yang bapa perlukan. Serahkanlah terus kuasa itu kepada orang yang berhak memimpin umat hari ini. Cukuplah bapa bermain politik, bermain kuasa kebenaran sehingga pernah dibilang diktator, maha zalim, maha Quran dan sebagainya. Cukuplah bapa. Dan bersyukurlah dengan nikmat kurniaan Allah. Apa yang bapa miliki sekarang ini? Melimpah ruah nikmatnya. Apakah telah bapa syukuri selayaknya? Apa lagi yang bapa mahu? Apa lagi yang bapa mahu? Apa lagi yang bapa mahu?
syukur Allah memberikan peluang ini kepada kita. Bapak sudah 93 dan saya pun sudah 59. Sesuatu yang amat jarang terjadi luar dari kebiasaan. Sesuatu yang istimewa dikurniakan kepada kita, Bapak. Dan kita pun tentunya sudah cukup dewasa atau mungkin lebih daripada itu. Saya ingin bercakap sebagai satu-satunya anak perempuan bapa secara jujur, ikhlas, bukan kerana suka atau tak suka, tetapi kerana agama. Agama itu nasihat. Agama itu panggung hidup. Agama itu kebenaran bapa. Bapa tak tahu yang kamu sudah jadi ustazah. Pendakwah bebas ya? Dah lama? Saya Regina bapa. Bukan ustazah, bukan pendakwah. Saya hanya manusia biasa yang terus mempelajari hidup dan agama. Dan saya telah mengikuti perjalanan hidup bapa sehingga ke saat ini. Makanya saya berani berkata, cukuplah dengan perjalanan yang tak akan pernah selesai itu. Apa maksud kamu? Bapak kembali lagi ke tampuk kuasa, mengurus negeri, mengurus kuasa. Untuk apa? Untuk apa lagi, Bapak? Maksud kamu meminta Bapak supaya hentikan apa yang sedang Bapak lakukan sekarang? Letak jawatan Tuan Menteri? Untuk sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Apa yang lebih berharga daripada itu? Untuk orang yang diistimewakan Allah seperti Bapak. Masih sehat bertenaga di usia 93. Sebaiknya tak usahlah lagi mengulangi permainan sama yang dilakukan lebih 20 tahun itu. Dan ternyata tempoh sepanjang itu pun tak banyak manfaat yang telah disumbangkan berbanding kemudaratan yang ditinggalkan. Kamu mengatakan yang bapa sama ini menunjukkan kemampuan lebih banyak dari kebaikan untuk negeri ini. Seorang penulis bernama Dinsman mengatakan bahawa antara hasil kepimpinan 22 tahun bapa ialah telah menjadi masyarakat Malaysia yang materialistik, individualistik, akutris, peraslah, kurang berakhlak dan tidak mempunyai jati diri. Masyarakat itulah hasil kepimpinan bapa yang telah melahirkan masyarakat Malaysia yang yang telah melahirkan kerajaan kleptokrat yang penuh rasuah itu. Oh, amazing! Kamu anak bapa percaya sepenuhnya apa yang dicakap oleh penulis itu? Saya sebutkan yang negatifnya. Saya fikir tak perlu saya menyebutkan yang positif kerana penyakit bapak pun tentunya sudah terlalu banyak mendengar yang positif. Ya, saya percaya sepenuhnya pandangan penulis itu. Malah dalam bukunya menganalisa peristiwa gawat 98, Dinsman mengkritik formula pemerintahan bapak yang disifatkan gagal kerana terlalu menumpukan kepada faktor ekonomi dan hampir tidak memperlukan seluruh budaya. Itu menyebabkan kepimpinan bapak gagal. Kerajaan 98 itu betulnya bahawa formula membangun negeri dengan tujuan kepada faktor ekonomi dan tidak memperlukan seluruh budaya adalah formula pembangunan yang salah. Rabis! Dan kami percaya sepenuhnya pandangan penulis itu. Kerana itu kena minta bapak berhenti politik. Kami tidak melihat berjuta-juta rakyat di negeri ini berkumpul di mana saja bapak terucap dan majlis majlis tertentu keraya mereka minta bapak menghimpun perjuangan mereka bagi menghimpangkan kerajaan jahat kelepokan itu. Walau apa pun lah bapa, seperti yang saya katakan awal-awal tadi, saya bercakap sebagai satu-satunya anak perempuan bapa. Dan saya pernah mengadui bapa sebagai seorang pemimpin politik yang ingin mengikut keadaan dunia ini di sini. Dan dengan latar belakang itu, sekarang saya tak mau bercakap politik. 
Saya bercakap bahasa anak 59 kepada bapanya 93. Itu premis kita. Premis saya. Hah. Saya belum berani ya. Kamu memang betul-betul serius saja. Iya, bapa. Hati ke hati. Hati ke hati. Saya ingat bapa kita belum pernah bercakap hati ke hati antara anak beranak sebelum ini. Iya. Belum pernah, bapa. Baiklah. Tentu ada sesuatu yang istimewa mengapa tiba-tiba anak bapa ingin bersuara hati ke hati. Teruskan terhina anak bapa. Saya akui bahawa menjadi pemimpin yang menerajui sebuah kerajaan secara adil dan saksama Memimpin umat menjadi umat yang maju dan contoh terbaik kepada seluruh umat manusia Itu adalah kerja mulia yang disukai Allah Saya akui Saya menuntut bapak berhenti hari ini Bukanlah kerana kerja itu tidak baik tetapi kerana ada yang lebih baik daripada itu Yang boleh Bapak lakukan ketika di usia begini Ya, Bapak sedar itu Usia yang sebegini Adalah anugerah istimewa Tegera Allah untuk Bapak Syukur Alhamdulillah Dan kerana itu Bapak ingin menyatakan Rasa syukur Bapak Cara yang paling baik yang termampu Bapak lakukan Menggunakan segala apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Bapak selama ini Bakat, minat semula jadi Ilmu yang sempat Bapak pelajari Dan pengalaman yang telah Bapak lalui Itulah yang Bapak lakukan sekarang Yang telah persoalkan Apa lagi Bapak mahu Bapak tak mahu apa-apa lagi lagi lah Bapak hanya Menyatakan kesyukuran kepada Allah Atas apa yang telah dianugerahkan kepada Bapak selama ini Setelah yang terbaik yang termampu Bapak lakukan Dan Bapak berharap Dengan cara itu Bapak akan Terus merasa Bersyukur kepada Allah Sepanjang masa, sepanjang hayat Masya Allah Minat yang mulia bapa, Alhamdulillah. Tetapi minat yang mulia tidak dengan sendirinya memuliakan semua yang dibuat. Bapa sudah dikurniakan 22 tahun untuk berbuat makruf, mencegah mereka, mengikut Al-Quran. Tetapi bapa lebih banyak mengikut telunjuk kapitalis, mematuhi pemikiran sekuler. Tamakkan harta untuk diri, untuk keluarga Itu kamu mengungkit kisah lama, Regina Sedangkan hari ini hari yang baru, musim yang baru Pendekatan perjuangan yang baru Kamu tidak lihat ramai musuh-musuh politik bapa sudah Menumpahkan kisah-kisah lama, menumpahkan permusuhan lama Mereka meminta bapa aktif semula politik Membantu perjuangan bagi menyelamatkan negeri Mengungkit kisah lama tetapi dengan perspektif yang baru dan premis khas Hati ke hati anak beranak 59, 93 Itu tak sama bapa. Kewajaran untuk politik sekuler tak sama dengan kewajaran dalam agama dan keluarga Jadi kewajaran apa kamu meminta bapa berhenti politik Dan membiarkan kemungkaran berlaku Benda yang musnah Sedangkan kamu tahu Kita diberi kemampuan untuk mengubah semua ini Retorik bapa. Saya kenal retorik bapa sejak lebih 30 tahun yang lalu Sama Saya kenal dan saya tahu apa yang ada dan apa sebenarnya di belakang retorik itu Maka Allah mengulangi soalan yang sama Fadi ayi ala irabbikuma kutazzidan 31 kali bapa 
kita pernah satu kali Tuhan mengulangnya dalam satu surah pendek dalam Al-Quran Kamu mengatakan Bapak mendustakan nikmat Tuhan? Tidak Saya tak kata Saya hanya berfikir Kamu berfikir yang Bapak mendustakan nikmat Tuhan? Saya berfikir Aku lagi yang Bapak mahu Ketika umur dan kesihatan kita dikurniakan lebih daripada orang lain Apakah terus menguasai orang ramai dan bermain dari kuasa itu Adalah pilihan yang terbaik Bukan bermain dengan kuasa dan bukan menguasai orang ramai Tetapi kita mentadbar masyarakat Agar kehidupan menjadi lebih baik untuk semua orang Dan kita tidak dipermainkan atau diperalatkan oleh kuasa asing Atau untuk kepentingan kuasa asing Kehidupan Bapak Itulah kehidupan Yang cuba Bapak jelaskan kepada saya Itulah kehidupan Bukan Bapak tak tahu Ada permainan kuasa Ada perebutan harta Ada nafsu menuntut kepuasan Ada pengalaman itu ini Dan semua itu adalah proses yang Terus berulang Dan tak akan pernah habis sampai bila-bila Dan Bapak sudah melalui proses itu berkali-kali Berulang kali Maka saya berfikir Apa perlunya lagi Bapak mengulangi proses yang sama Bagi menghargai kurniaan Allah Seperti yang Bapak maksudkan itu Dipilih diistimewakan Allah Apakah wajar Bapak menghargai Kurniaan istimewa Allah itu Dengan mengulangi proses Kehidupan yang sama Bermain-main dengan kuasa dan menguasai Sesama manusia yang Tak akan pernah habis-habis itu Apa lagi yang Bapak mahu Apa lagi yang Bapak mahu Kami ayu ala irabbikuma tukazidan Quite interesting idea Thank you Regina Kamu ada cadangan yang lebih baik untuk Bapak? Cadangan saya Bapak serahkanlah kerusi kuasa itu kepada orang yang lebih berhak hidup di situ Tak perlu tunggu lebih lama Walaupun Bapak ada seribu rancangan untuk kebaikan dan kemajuan orang Melayu dan umat Islam Ada orang lain yang mempunyai rancangan yang lebih baik daripada itu Janganlah Bapak fikir hanya Bapak yang dikurniakan kelebihan itu Salah Bapak berfikir begitu Tetapi sebenarnya Bapak ada kurniaan yang lebih baik Yang orang lain tak ada Hanya Bapak yang ada kelebihan itu Ya Bapak sedang mendengar kamu Regina Tuhan saya percaya memberikan bapa umur dan kesihatan yang masih utuh ketika di usia begini tentunya untuk sesuatu yang bukan biasa-biasa seperti yang bapa maksudkan tetapi untuk sesuatu yang bukan biasa ikhlas saya tanya dan saya mohon bapa ikhlas bapa apakah bapa fikir yang sedang dan akan bapa lakukan sebagai ketua eksekutif negeri ini? Adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya bapa mampu lakukan. Dan untuk inilah maka Allah menggunakan bapa kesihatan dan tenaga dan umur yang panjang. To be frank with you, Regina, bapa tidak berfikir seperti yang kamu fikir itu. Apakah ia sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang hanya biasa-biasa saja itu tidak penting kepada bapa? Tapi Bapak melihat itulah yang perlu dilakukan untuk negeri ini Bapak menyelamatkan negeri ini bagi memulihkan seorang negeri ini Dan supaya kita dipandang hormat oleh dunia 
Maaf, Bapak. Itu yang telah Bapak lakukan dulu. Dua puluh tahun dulu, bukan? Dan itu pun terhati Bapak gagal. Saya katakan Bapak gagal kerana tak lama selepas berundur, orang-orang yang Bapak hidup untuk meneruskan perjalanan itu, mereka gagal meneruskan. Malah mereka merasakan. Dan sekarang Bapak nak ulangi lagi semua itu. Maaf Bapak Saya fikir Bapak silap Itu bermakna tidak menghargai rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan Masih mereka dengan permainan kuasa Dikurniakan umat yang panjang dan badan masih kuat dan sehat begini pun Bapak masih kalah oleh nafsu murah Tidak berkuasa Tidak menguasai Tidak menanggap Tuhan Kenapa kata bapak tidak menanggap Tuhan? Menanggap diri lebih baik Lebih betul dan tak ada salah Dan boleh menguasai orang ramai Dan lagi dan lagi dan lagi Tidak ada pegawai, 
tidak ada kotikannya, tidak ada rakyatnya. Yang ada cuma kita berdua saja, Bapak. Cuma kita berdua disaksikan malaikat dan syaitan. Disaksikan Tuhan, maha besar, maha berkuasa. Saya telah tanya berkali-kali ini. Apa lagi yang Bapak mahu? Dan di dalam diri saya sebiasa bertemu seorang Tuhan. Tapi orang-orang urat di kumar di kesihatan. Nekmat Tuhan yang memelagi, maha kamu kesihatan. Tapi orang-orang urat di kumar di kesihatan. Kita akan tinggalkan kehidupan ini. Tiba-tiba masa saja aku tunggu tunggu panggil. Dan Tuhan mungkin panggil punya bila masa saja Sekarang ini Sekejap lagi Malam nanti atau esok pagi Punya bila masa saja Kerana yang pandai bermain kuasa itu bukan Bapak Yang pandai bermain kuasa itu Allah SWT Kerana kuasa adalah kuasa ini yang dah tak suka bermain-main dengan kuasa itu. Kuasa itu adalah kuasa ini Allah. Tapi ayu ala uratiku malu kasihan. Jangan menikmati nikmat-nikmat Allah. Tetapi kamu sombong. Dan berdiri dan tidak mensyukuri. Regina. Ya Bapak. Kenapa kamu kata Bapak tidak mensyukuri? Masih asyik bermain-main dengan kuasa Mengenai-mengenai permainan yang sama Asyik yang sama Itu bukan mensyukuri Itu membangga diri Bukan berzikir Itu nanti Bapak lupa Bapak lupa diri sebenar kita Tuhan tak terpengar Sehingga sebegini pun Bapak masih tak mau melepaskan dunia Dan permainan Sudah berada di hujung masih mau kembali ke tengah-tengah permainan Tetapi sempurna mengangkuhnya Seolah-olah akan hidup kekal selama-lama Mulut menafikan Tetapi perangai dan aksi Jelas, nyata, halapa Kamu menjalankan bahawa supaya Usah pedulikan apa-apa yang berlaku di sekeliling Biarkan kemungkaran berleluasa, biarkan negeri musnah Jika anak bapak sendiri Negeri pernah musnah di tangan bapak sendiri Bapak jangan lupa itu Ketika bapak mendadu-dadu, mendakwa, mendangan Setara dengan negara-negara lain di dunia Bapak juga memusnah banyak Dan sekarang bapak mengat mutun Memakar kulit, meliputu dengan musuh-musuh ini Papa, saya menyaksikan semua itu dengan mata, hati dan fikir Bapak mengambil perubahan Kenapa? Bapak memusuhi kawan-kawan lama Dan mengambil musuh-musuh dulu menjadi kawan-kawan baru Kenapa? Kerana bapak berkuasa Mana menguasai Mana bermain-main dengan kuasa Cerita kemusnahan Bukanlah cerita baru bapak Ketika Tuhan hendak melantik manusia Menjadi khalifah di muka bumi ini Para mereka telah bersuara Mengapa memilih makhluk yang membuat kerasakan dan kemisnahan? Manusia memang makhluk yang membuat kerasakan dan kemisnahan. Mengapa tak usahlah bapak berlaga anda memulihkan negeri, menyelamatkan negeri dari kerasakan dan kemisnahan? Itu permainan Tuhan. Allah maha berkuasa, maha menguasai. Jika dikehendakinya kerasakan, kemisnahan, sekelip mata terjadi. Dan tak ada 
yang agung sebarang kuasa yang mampu menghalangi terjadi. Itu rasanya bapa. Janganlah melampaui batas-batas hak sedekah manusia. Kamu berfasak pak Regina. Kamu ustazah. Kamu penjaga. Kamu itu berfasak. Hebat Regina, hebat kamu. Tetapi falsafah dengan politik tak perlu bertemu. Kamu berfikir secara falsafah, bapa berfikir secara politik. Kita tak akan bersetuju. Memang dia tak akan bersetuju. Tidak berfalsafah, tidak berpolitik apa. Saya hanya berfikir sebagai manusia biasa yang hidup hanya sementara di dunia ini. Dan akan hidup kekal selama-lama di akhirat. Itu saja. Sangat simple, sangat mudah. Yang saat ini saya sedang berbicara sebagai anak yang ingin berbakti kepada bapa yang sudah lanjut usia. Tetapi sombong berbangga satu-satu yang masih mampu memimpin. Dan menyelamatkan negeri ekonomi. Regina, kamu sebagai anak yang baik, anak yang saleh, apakah kamu tidak berbangga dengan kejayaan bapa dengan pencapaian tertinggi satu-satunya dalam dunia modern hari ini terus dalam Islam apakah kamu tidak berbangga? saya berbangga saya malu bapa saya malu berani sikap hal apa bapa yang masih tidak berkuasa jadi kamu mau bapa buat apa sekarang? Serahkan kerusi kuasa itu kepada orang yang berhak untuk memimpin umat hari ini. Dan bapak tak perlu lagi berpolitik di dunia ini. Tunggu akan hidup bapak yang sudah hampir ke penghujung hayat itu. Kepada politik akhirat. Kepada kehidupan yang abadi agar diterima Tuhan. Saya nak baca Quran ni bapak. Dan janganlah bapak fikir Bila saya baca ayat Quran Saya ni ustazah Atau saya ni berdakwah Setiap dari kita sewajarnya pandai membaca Al-Quran Setiap dari kita sewajarnya faham bahasa Al-Quran Bahasa Arab Kerana bahasa Arab itu Bahasa Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي Regina, 
Kamu tanya bapa, apa lagi yang bapa mahu? Bagaimana kalau sekarang bapa tanya kamu, apa sebenarnya yang kamu mahu? Saya sudah katakan berkali-kali, saya mahu bapa berhenti dari bermain politik, bermain kuasa. Itu bapa tahu, kamu sudah sebut beberapa kali. Itu apa yang kamu mahu bapa buat? Tapi kamu sendiri untuk diri kamu, kamu mahu apa lagi? Untuk diri saya. Saya tak mahu apa-apa lagi, Pak. Kecuali mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Jadi, Allah memerintah kamu supaya kamu memerintah bapa supaya bapa tinggalkan politik dunia. Tidaklah begitu. Allah hanya menyampaikan perintahnya secara langsung kepada melalui Rasulnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menyampaikan perintah ini kepada saya Tetapi Allah memerintahkan kita semua melalui Rasulnya Melalui Rasulnya Allah memerintah kamu Supaya kamu memerintah Bapa Supaya Bapa tinggalkan politik dunia Ya, secara tidak langsung Tetapi bukanlah saya memerintah Bapa. <tuh> saya hanya menyampaikan pandangan Saya mempelajari ajaran Islam yang terdapat dalam Quran dan Hadis melalui pelbagai buku dan kitab dan di antaranya ada yang dapat saya fahami begitu kalau saya di tempat bapa itulah yang akan saya buat kalau kalau bapa tak setuju dengan pandangan kamu saya hanya menyampaikan pandangan Bapak setuju atau tidak, itu pilihan Bapak sendiri. Baiklah. Bapak yang pikirkan. Ini bukan perkara kecil, Regina. Bapak perlu masa untuk berfikir. Tapi walau apapun, Bapak amat menghargai sikap kamu yang berani menegur Bapak. Berani memberi nasihat kepada bapa. Terima kasih Regina.
Thank you. 